Kitang ito yung pores ko. I'm going to start off with um, Maybelline Baby Skin Pore Eraser. Kailangan ko ng primer kasi I have oily skin. And um, this is a must for oily skin. Tsaka, kita-kita na kasi yung pores. So I have to minimize it with the primer. Next is foundation. So today I'll be using Maybelline Fit Me Matte Plus Poreless. This is normal to oily um, skin. So I'm in the shade 230. And then I'm going to use a sponge. Oh. By the way, since I'm using drugstore products, so yung mga products na to is very accessible sa um, SM. Usually, sa SM ako nangyimili ng ano eh, ng mga or Watsons. Doon ako nangyimili. Kapag may sale si Maybelline sa Lazada or um, Shopee, doon din kasi maganda yung ano nila eh yung offer discounts and you know may mga bundles din alam ko ngayon si Maybelline may sale eh 33% off so not bad kasi maganda rin naman yung yung ano Maybelline products very affordable and um wide range of shades, especially for foundation. Tsaka, etong Fit Me foundation na to, pack na pack talaga to sa oily skin. So, Fit Me concealer, I'm in the shade 25. It's medium. So, ang dami kong um, blemishes, discoloration. So, nakocover naman niya. guys, don't forget to put something you know, anything that's left on your sponge sa neck para pantay. Nichido Final Powder Nichido Final Powder Use this for baking uh, kasi I really have oily skin and it's a must dun sa uh, mga oily areas. Yeah. Okay. Next step is eye concealer. Sorry guys, medyo maingay kasi yung bahay namin malapit sa highway I mean sa main road kaya talagang nakakapture lahat ng ano makingay ng sasakyan okay since the reason why I'm using the, the eye concealer kasi um, oily yung skin ko nga so yung lids ko rin oily so, hindi masyado naglalas yung eyeshadow. Nagiging shiny. Kahit matte finish. So, eto talaga. Kailangan talaga sa akin. Ay, by the way, uh, I'm using Essence Eye Stage Eyeshadow Base. Nabili ko rin to sa, ano, sa SM. I'm gonna do the eyebrows muna. Igugroom ko lang yung eyebrows ko. Ayan. Medyo ano kasi siya ngayon. 
uncooperative. So, for the eyebrows, I'm using itong mga uh, local brands natin. Itong EB Advance Brow Define with Paddle Brush. Natutuwa talaga ako dito, guys. Kasi, yung brush na paddle talaga ang cute. So, and then, ito yung pang outline ko. Ginagamit ko siya. So, isang eyebrow product is Nichido Brow Master Eye Pencil in Gingerbread. So, meron na rin siyang um, spoolie sa kabila. So, actually, same lang naman sila ng ano. Same lang naman sila ng applicator. Tingnan nyo. Pero kasi, huwag kayo ba sila ng color eh? Try to mix watch. Okay. Ito yung Nichido na gingerbread. Tapos, ito naman, let's say, ano, nasa kabilang side yung EB Advance na Brow Define. Kita nyo ba? So, ito yung Nichido uh, eto yung Nichido Gingerbread and eto yung Brow Define. So, medyo um, may pagka orangey, brownish orangey. Parang ganun. Tapos, eto naman Nichido may pagka ashy brown color siya. So, ang, gagawin, ang ginagawa ko is pinang uh, pinang outline ko to. So, Kailangan ko muna mag-start sa tail. Tapos, I'm gonna work my way sa inner. Yun. And then, I'm going to, ano muna, blend. Tapos, i-fill in ko na yung brows ko using yung Nichido. Okay. So, ganyan lang guys. For the brows, I'm also using Maybelline um, ba to? Fashion Brow. Fashion Brow. In Dark Brown. Um, na-enjoy ko yung brush niya. Medyo kakaiba. So, ayun. Kukuha lang ako ng concealer. So, lalagay ko yung concealer dyan. Dito. Tapos, kukuha ako ng brush na ganito. Angle brush. This is synthetic angle brush. Tapos, i-define ko yung brows ko. Lalagyan ko siya ng... Ililinisin ko lang yung nasa ilalim sa ibaba o gano'n. Para lang pantay siya. Pagka, parang highlight na rin. Kung talagang gusto mo ng defined eyebrows. Yun. Tsaka, mas maganda yung, yung concealer is talagang, ano, um, kakulay ng skin tone mo para talagang natural looking lang siya. Yeah. So, I'm gonna do the same thing on the other side. shadow. So, today, I'm using um, yung Wet and Wild Color Icon Rosé in the air. So, ganito siya. Ito yung popular na dupe daw for um, 
Anastasia Bever Beverly Hills. <laughs> Anastasia Beverly Hills na Renaissance palette. Kaya ako siya kinuha guys kasi napaka versatile ng ng ano niya. Ng color niya, napaka natural. Ang ganda ng shades. Ang dami mong magagawa sa palette na to. At this is only magkano ba to? Mga 399 pesos. Tapos kasyang kasya pa siya dun sa makeup kit ko. Kaya yun ang pinaka nagustuhan ko rin sa kanya. Meron na siyang instruction sa likod kung anong gagawin nyo. May mga color combination siya. Tapos may instruction siya ano yung mga numbers. Wala siyang, yung eyeshadow niya itself, wala siyang pangalan. Pero, uh, ma-identify nyo lang siya by numbers. Pwede nyong gawin na lang yung nandito. Dalawa lang naman yung looks na recommended nila yung for day and night. I'm gonna use yung number 10. The transition shade here at the bottom. So, sa crease part na lagay ko siya. Ipapat ko lang muna siya. Mapunta talaga dun sa eyelid. Then, saka ko siya i-blend. Kailangan soft lang yung pag-blend nyo. By the way, I'm using yung blending brush ng Real Techniques. And I'm going to do the same thing on the other eye. Medyo, ang napansin ko lang dito, medyo powdery lang yung ano, powdery yung eyeshadow. Kaya, you have to tap off the excess. Kasi, mahirap mag-adjust pag sumobra siya. So, ipi-blend na lang natin. Okay. And then, the next color is itong color na to. Ito. Um, yan. Mang number yun. Number 7. Number 7. Okay. Yun ulit. So, kuha. Kuha, tapos pat na. Pat. Pat na natin sa eyelid. Or sa crease. Eye crease pala. Sorry. So, yan. Bago nyo i-blend. Parang, ano ba to? Pencil brush? Ganun? Or crease brush din siya. Uh, nabili, ko, nabili ko to sa Elf, eh. Elf brush. Sobrang mura, tsaka ang ganda. So, I'm going to use yung number 9. Itong matte brown color. Nalagay ko siya sa outer V. Okay. Ito nyo. And do the same thing on the other side, on the other eye. Tapos, kukuha kayo ng flat shader brush. Ang mga ganito. Flat shader brush. Ayan. Kahit anong shader brush naman, pwede. We can use this. Um, ito ba? Itong ito. Ito. It's number three. Papat niyo lang din siya. Yung sa um, remaining three-fourths ng eyelid niyo. Tapos, yun na rin lalagay niyo sa tear duct area. Okay. So, we're gonna go back to the blending brush. 
just to make sure that everything is blended. Walang harsh lines. Saka kasi pag may harsh lines. Pencil brush. Ayan. Pointed na pencil brush. Ito, yung kanina. Ito. And then, we're gonna use the brown. Yung dark, the dark brown. It's number 9. Kanina number, ano eh. Um, number 7. Tignan yung hirap kasi by number eh. Pro Eyeliner in Waterproof. Um, upper lash line. Using this Wet and Wild uh, H2O proof or waterproof in black. Yeah. Maganda siya kasi gusto ko yung brush, yung tip. So, naglagay na ako ng eyeliner, guys. Um, Haba nag eyeliner ako, mm, tinrider na naman ako ng camera ko. So, well, anyway, simple lang naman kasi. So, nag, ano lang, ito lang naman ginamit ko. Alam nyo naman, eyelash curler. So, medyo, medyo maiksi ang, ano ko eh, eyelashes. <laughs> Hindi ako masyadong ano, biniyayaan ng mahabang eyelashes. But anyway, we're gonna work on that. So, yung mascara naman na ginagamit ko is from L'Oreal uh, Voluminous Lash Paradise. Waterproof. Like, see yung lashes ko. So, ang ginagawa kong technique dyan is ipipress ko lang to yung sa may uh, upper part lang ng crease malift malift yung eyelashes ko kasi hindi talaga hindi talaga abot <laughs> so basically talaga guys kaya yun na yung ginagawa ko lagi pag naglalagay ako ng mascara ganyan yung gagawin ko sa kabila Luto na siya. Charot. So, magko-contour na tayo, guys. Contour is life. Lalo kasi sa akin, um, I have round face. Shape ng face ko talagang. Kailangan ko mag-contour. I'm going to use itong Wet n Wild Mega Glow uh, Contouring Palette. So, meron na siyang meron na siyang highlight and contour. So, yan. Ito siya. Kitingnan nyo. So, sabi nila, number 3 daw. Okay. Number 3. Which is, it works for me. Yeah, number 3. Mag-nose contour ako. Usually do that. Yung 
highlight shade. Use this ano, face brush. For my blush, let's use Wet and Wild. Pansin nyo, dami kong Wet and Wild products. Kasi yung ganda ng products nila eh. Mura pa. Wet and Wild Color Icon in Mellow One. I think this suits yung morena skin. So, morena kasi ako. So, yun. Ito yung blush. Again, tap off the excess. Kasi powdery talaga siya as in. And pigmented. Wet and Wild Highlighting Powder nila. Yung Mega Glow. This is very popular. Ang ganda kasi talaga niya din. Ayan. Ganyan siya. And let me swatch it for you. Kita nyo. Guys. Kita nyo guys. Ang ganda niya. Gamit tayo ng brush. Kita nyo. Ang ganda. Ang ganda nyo. Let's put like a dot here. Pang patang sa inong. Ganon. Today, I'm gonna be using yung Maybelline uh, powder mat lipstick nila in almond pink. Ang ganda kasi ng shade nito. Medyo may pagka mauve, pinkish something. Basta yun. By the way, naglagay na ako ng lip balm kanina. Diba? Kataray, ganda. Matte finish siya, pero parang hindi siya drying sa lips eh. Kasi ang downside nito, hindi naman siya long lasting. So, pang aura lang talaga siya. Kung kumain kayo or uminom, nagtatransfer siya. Definitely nagtatransfer siya. So, you have to reapply um, the product. Pero okay lang naman sa akin kasi ang ganda talaga ng shade niya. Kaya, nag-re-reapply, re, -re siya lang. Ito yung talagang favorite ko from Maybelline um, Powder Matte lipsticks nila. Highly recommend buying this um, palette. This is very affordable and very pigmented. Ang ganda. Okay guys, so this is the finished look. Super simple. Wedding pang everyday. Office, mall, or church. Pwede nyo pang i-level up to using other bold um, ano eh, um, colors eh. Dun sa palette mismo. Pwede nyo pang gamitin to just to um, intensify pa yung color. Pero for me, this is for everyday naman. So it's okay. Kailangan lang naman simple. So, if you have other requests, just put the comment down below. Click on subscribe. Um, and I'll see you on my next video. Bye, guys!